Hi students, welcome to Construction Materials and Engineering class. Today we will learn about logs and the classification. We will learn about the classification. We will learn about the classification. We will learn about the classification. We will learn Homework quiz my bandha patte onirandha argal kooda endi anandai. Ades submit chhi anandai. Google Classroom ubiyogi chitto veena. Namal submit chhi an. Ekadesham ellya argalom madhe padichhi manisila kiri thundai. Namal Google Classroom vai endiyum. Namukatanna link open cheyde. Adililla oraya class ne kuchchumulla patti chodingal. Namlo deshi kunnade aatitte A classgal adine thodagno varinna patti chodingal. Matam A vade chodingal ondaag. Each of the Ude Uttaram Kandati at the submit the Cielane, Namude Adete assignment at the Namuler, treat the Cien Udeshikun. Adunda the name due date, Adena Pata, Samethin Munba it at the Labrum at the submit the Cien Vendi, Sadikanam. In the Ingilum technical issues Karanam, within a submit the Cien Sadikata Alagal, Nurbanda Maitu Namade Watsapil at the Parayanam, Namuka at the Padihedicam. All questions are very difficult to answer. We have to go to Pogan. Here, Pudia Sahaji, we have to go to Pogan. 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 Class like a provision Kunda in Munbe, or a guiding water soji picket. Amadu, Madam considers him. A Marathinda Vere, Amada Mandil, I in the Rangi Tund. Tata di Salo, Maya Pedala, Unum in the Ila, A Marathine, Valia Martangalum, Sambuicula. Ostoke on the Adi Tundangilum, other than a session with him, stable light in the coom. Enal either which number Namude. Conceptual on the Billy Ruthana. Number Paradum participant in a one class, but a number of reward a guiding participant. Number of Pathan class, a participant, plus two participant, plus S one, S two, a co-participant. Ade Padiksha, Eudi, Korchi, the Osana Kaina and the Yum. Adila Mika guiding alum number, Mahani Riku. Adadu, common itala, you issue. And then Adil in the Baki Auna, Chila Sanga de Grounded. Adana Yadarta till. We will learn the conceptual answers. We will learn the conceptual answers. We will learn the 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 answers. Now, we have to do this. We have to do this. This is the first thing we have to do. This is the first thing we have to do. That's why we have to do this. 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 We have Munotula Kiringal. Here is some yet, what are a bungi eight? Nala idea, nala ideal planning, nala strategy of Katayaki, Munotu Bogi Anagil, is Sahajet in Namalandium. Mun Maricatacum, or some shula. Deo Deshikanagil and the Yum, here is Sahajete, what are a bungi eight? Namala Maricatacum. In the year to some yet, nala working dreams like Yokan. What are the dreams? Katilan, Nelam Abdul Kalam, Namada, President Idena, Abdul Kalam, Saka Parnade and Dane Namada Dreams no Chale, Amla or Kikatuna Kaidingalla Namada Unarna Pothipigan, Namada Prapta Makana, Sangadigalana Shirikande, Dreams. 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഇങ്ങനത്തെ വർക്കിംഗ് ഡ്രീംസ് ആവണം നമ്മൾ വലിയ പൊസിഷനുകളിലേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നോളജ് വേണം ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒരുപാട് റിസർച്ചുകളും ഒക്കെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലികൾ അല്ലെ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം മുതൽ വേണം നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് പോകണം അത്തരം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എസ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെമസ്റ്റർ ആറ് സെമസ്റ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി ജി പി എ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സെമസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ അതിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വൺ സർവേയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളും നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് മൂന്നായിട്ട് അത് തിരിക്കും ജിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓരോന്നിനും മൂന്ന് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഗ്നസ് റോക്സ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് കീഴിൽ ഇഗ്നസ് റോക്സ് വരും സെഡിമെന്ററി റോക്സ് വരും മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് വരും ഇഗ്നസ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന റോക്സ് ആണ് എന്ത് ഇഗ്നസ് റോക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫോംഡ് ബൈ കൂളിംഗ് ഓഫ് മാഗ്മ ഇത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാഗ്മ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്നു എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും വോൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്നാൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ കുറച്ച് ഷാലോ ഡെപ്തിലാണ് അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഹൈപ്പ ബൈസൽ റോക്സ് എന്നാൽ ഗ്രാനൈറ്റ് പോലുള്ള സ്റ്റോൺസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇഗ്നസ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എവിടെ മാഗ്മ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് വെതറിങ് ആക്ഷൻ അഥവാ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും വ്യത്യസ്ത ഏജൻസികൾ കാരണം വാട്ടർ ഇപ്പൊ റെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു റെയിൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊടിയും വിൻഡ് വന്നാൽ പൊടിയും കല്ലുകൾ കൂട്ടി അരച്ചിട്ട് പൊളിയും മഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പൊളിയും അതുപോലെ നുരുമ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാറകൾക്ക് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വാട്ടർ റെയിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ ലേയേഴ്സ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ അടിഭാഗത്തുള്ള ലേയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് അതൊന്നും ഒരു കട്ടായിട്ട് മാറും അത്തരത്തിലുള്ള റോക്സ് ആണ് എന്ത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രേവൽ ജിപ്സം ലൈം സ്റ്റോൺ തുടങ്ങിയവ ഇനി മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ഉണ്ട് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഗ്നസ് റോക്സിൻ്റെയും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാരക്ടർ വരികയാണ് എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കാരണം ഹീറ്റോ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി ആക്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സോ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം റോക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് അതിനുദാഹരണമാണ് മാർബിൾ മാർബിൾ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള കല്ല് മെറ്റമോഫിസം സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് അത് മാർബിൾ ആയിട്ട് മാറിയത് അതുപോലെ കോഡ്സൈറ്റ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്ലേറ്റ് അതിന
സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രാറ്റകൾ ഉണ്ടാവും സ്ട്രാറ്റ കണ്ടില്ലേ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലെയർ ഡിഫ അതായത് കുറേ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ലെയേഴ്സിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അതിനെ ഓരോ ലെയേഴ്സിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടന്ന് നടന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഫോം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇഗ്നസ് റോക്സ് എങ്ങനെയാണ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് അത് മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിന്റെ സർഫസിലോ ഒരു ഷാലോ ഡെപ്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലോ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് കൂൾ ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റ മാസമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അത് ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടല്ല ഒറ്റ സംഗതി എന്ത് ചെയ്യാണ് തണുക്കുമ്പം ഒരു ഒറ്റ മാസമായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റ ലെയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒറ്റ സംഗതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഗതികളെ നമ്മൾ വിളിക്കും നോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലെയേഴ്സ് അഥവാ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നാണ് ഇത്തരം റോക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇതിലെന്തെയില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇഗ്നസ് റോക്സ് ഇഗ്നസ് റോക്സ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഫോലിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് ചില പ്രത്യേകമായ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ അതെന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് മെറ്റമോഫിസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത്തരം ഫോലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ സിലീഷ്യസ് റോക്കാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ആർഗിലേഷ്യസ് മൂന്ന് കാൽക്കേരിയസ് സിലീഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്ത് സിലിക്ക കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആർഗിലേഷ്യസ് ആവുമ്പം ആർഗിൽ അഥവാ ക്ലേ കൂടുതലായിരിക്കും കാൽക്കാരിയസ് ആവുമ്പം അതിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓരോന്നിനെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമ്മൾ ചെയ്ത ഇനി അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ എഴുതാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപകരിക്കും കാൽക്കാരിയസ് ഓക്സ് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇതിൽ ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് മാർബിൾ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ബോറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് താജ്മഹലാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിൽ ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞളിപ്പ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് ശരിക്കും രണ്ടും താജ്മഹലിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ താജ്മഹൽ മാർബിളാണ് മാർബിൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് മാർബിള് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടും അതുപോലെ മാർബിളിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അയൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വാട്ടർ വൈറ്റൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കളർ എന്താ റെഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ റെഡ് അതിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിൽ യെല്ലോയിഷ് കളർ വന്നു തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത് ആ ഏരിയയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡൽഹി എന്നുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്ര ആ ഭാഗത്ത് എന്താണ് വലിയ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്തരം കെമിക്കൽസും ആസിഡ് റെയിനും ഇങ്ങനെ സംഗതികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോൺ ആയ
ഇനി നോക്കാം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റോൺ അത് നല്ല സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം എന്ത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അഥവാ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസിന് ആവശ്യം പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് വേണം യെസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഭംഗി വേണം അപ്പിയറൻസ് വേണം അതുപോലെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വേണം ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈട് നിൽക്കാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ നിലനിൽക്കണം അപ്പം അത് നല്ല ഈട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോൺ ആവണം അധികം കാലം അത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബിൽഡിങ് പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വേണം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഫയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫയർ വന്നാലും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് ചേഞ്ച് ആവരുത് പിന്നെ ഹാർഡ്നെസ് വേണം ഹാർഡ്നെസ് വേണം നല്ല ഫ്രാക്ചർ അഥവാ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചാൽ എങ്ങനെ പൊട്ടുക അത് പല പല കഷ്ണമായിട്ട് പൊട്ടും അല്ലേ അധികം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കല്ലിനെ നമ്മളൊരു വടിയെടുത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പല പല പീസുകളായിട്ടാണ് പൊട്ടുക ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ മാർബിളിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക അതിനൊരു വടി കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കുറെ കുറെ കഷ്ണങ്ങളാവുക ഇല്ല അതിന് കറക്റ്റ് പൊട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ പരീക്ഷാ പേപ്പറിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇതില്ലാത്ത ചോദ്യ പേപ്പർ അപൂർവമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാൽ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റ്സ് പലതും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാം ഓറിയൻറ്റ് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ അതിലേക്ക് ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ താങ്ങാൻ പറ്റണം ഒരു സ്റ്റോണിന് ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോഡ് വന്നാൽ താങ്ങണം അപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ആ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് അത്രയും സ്ഥിരേ സ്ട്രെങ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗാർഡന്റെ വളോ അങ്ങനെ ചില ചെറിയ സംഗതികൾക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കുറെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആദ്യം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്ത് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫോർ എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമ്മൾ മറന്നു പോവേ ഇല്ല നൂറാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും മറന്നു പോലെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതിനെ വെറുതെ ഒന്നും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ പി എസ് സി പല തവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക അപ്പിയറൻസ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ ഭംഗി വേണം അത്ര ആണോ അല്ല അതിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം അതിൻ്റെ കളർ യൂണിഫോം കളർ ആയിരിക്കണം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ഒരുപോലെ നിൽക്കണം ചില കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറും മഴ പെയ്താൽ അതിൻ്റെ കളർ പിന്നെയും മാറും അപ്പം അങ്ങനെ
പപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയിൽ മാത്രം അല്ല ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് സൈഡ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വ്യത്യസ്ത കളറാകുമ്പം കാഴ്ചയിലും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു സുഖലയ്മ ഫീൽ ചെയ്യും തേർഡ് വൺ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡ്യൂറബിലിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് മഴ വരും വെയിൽ വരും അല്ലെ നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണും എന്താണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ ഈട് നിൽക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വയലെ എവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെയിലത്തും മഴയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം പരസ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും അത് തന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് വെതർ സിറ്റുവേഷനിലായാലും അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് കാലം ലോങ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ത് വേണം ഡ്യൂറബിലിറ്റി വേണം സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം അപ്പിയറൻസ് വേണം ഡ്യൂറബിലിറ്റി വേണം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സാധനം പഠിച്ചെടുക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലായിട്ടാണ് നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ബോർ അടിക്കണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ കളേഴ്സൊക്കെ മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ച ഫോട്ടോ അതിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് കളറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഒരു റഫായിട്ട് വരെ എഴുതിയ അങ്ങനത്തെ ആളുകളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ വൃത്തിയിൽ നല്ല കളേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും എന്ത് ചെയ്യും അത് ഗുണം ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ തീരുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പം നമ്മൾ നാളെ നാലാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റോൺ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം ഹെയർ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ താടിയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും അതെന്താണ് ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷെയ്പ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പാക്കി ഒന്ന് ശരിയാക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ കോറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കാനൊക്കെ വെക്കുക അപ്പം ആ ഡ്രസ്സിങ് എന്തായിരിക്കണം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ എക്കോണമിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വലിയ ചിലവ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം നല്ല കട്ടിങ് മെഷീൻ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഡ്രസ്സിങ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈസിലി ആൻഡ് എക്കോണമിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാവണം ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫ്രാക്ചർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത കല്ല് ലോഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മാർബിൾ പോലത്തെ ഒരു കല്ല് ഒരു ലോഡ് വന്നാൽ അത് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ക്ലീവേജ് വരുള്ളൂ അതായത് നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം പൊട്ടുന്ന ഏരിയ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരക്കാണ് ഇതൊരു മാർബിളിൻ്റെ പീസാ നോക്കുക ഇവിടെ ലോഡ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊട്ടും പക്ഷെ അത് എന്താണ് ഒരു ഷാർപ്പായിട്ട് ക്ലീവേജ് ആയിട്ട് അടുത്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഒരു സാധാ സ്റ്റോൺ വേറെ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോൺ വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു പുതിർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ഇതിൻ്റെ മേലെ ലോഡ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ താന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോടെ പൊട്ടും പല കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ആ രൂപത്തിലല്ല മാർബിളൊന്നും പൊട്ടുക അതിന് നല്ല ഷാർപ്പ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാവും അഥവാ ഷാർപ്പ് ഈവൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ഫ്രാക്
ഹാർഡ് അല്ലാത്ത സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ റോഡ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ പോകും പിന്നെ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്സ് വരും ഡാമേജ്ഡ് ആവും പാച്ചസ് വരും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാവും അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ബിൽഡിങ് സ്റ്റോണിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നല്ല ഹാർഡ് ആവണം ഹാർഡാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റോഡ്സിലും കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സെവൻത്ത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്നൊക്കെ പറയും കുറേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ വരെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞു പോകും മീൻസ് ആവണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല റഫായിട്ടുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ മിൻസായിട്ട് മാറും അത് ബിയർ കാരനാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബിയർ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബിയർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആട്രിഷൻ ടെസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബിയർ ആട്രിഷൻ ടെസ്റ്റാണ് കാണുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് അത് ഗുഡ് സ്റ്റോൺ ആവുക ഈക്വൽ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ടോളറബിൾ ആണ് നമുക്ക് സഹിക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്തിന് പറ്റൂല ഒരു നമ്മുടെ സാധാ നല്ല പർപ്പസുകൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സ്റ്റോണിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ അത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും ത്രീ ആണ് എന്ത് മിക്ക ടെക്സ്റ്റുകളും എടുക്കുന്നത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ചിലതിലൊക്കെ ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് വേർ എന്താണ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഗുഡ് ബിൽഡിങ് സ്റ്റോൺസ് ഇനി എയ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഗുഡ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിനോട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തീപിടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഷെയ്പ്പ് ഷുഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് നീഡ് ടു ബി പ്രിസേർവ്ഡ് ആ ഷെയ്പ്പ് അവിടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യപ്പെടണം അതാണ് ഗുഡ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഷെയ്പ്പ് പ്രിസേർവ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യും അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് മാറ്റം വരും കത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നാശനഷ്ടം ഡിറ്റിയോറേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിറ്റിയോറേഷൻ സംഭവിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് എന്ത് ഫയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റോൺസ് നയൻത്ത് വൺ സീസണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കോറയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റോൺ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നനവുണ്ടാവും ആ നനവിന് നമ്മൾ കോറി സാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക അഥവാ ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കോറി സാപ്പ് സാപ്പ് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ കേസിലും സാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ആ മൂർത്ത തൊലിയും കൂടെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളം വരുമല്ലോ ഒരു അതിനും നമ്മൾ സാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോണിനൊരു നനവുണ്ടാവും അതിനാണ് കോറി സാപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ആ നനവോടുകൂടി അതിനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം പൊതിർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ പൊതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണല്ലോ അപ്പോൾ കോറി സാപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് സ്റ്റോണിനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആ മോയ്സ്ചർ ആ സാപ്പുള്ള അതേ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നേരെ ബിൽഡിങ് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല റീസൺ എന്താ അത് പൊതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അത് തകർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയാം സീസണിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പം വെൽ സീസൺ ബിഫോർ പുട്ടിങ് ടു യൂസ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് സീസണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈയിങ് ആണ് അതിനെ ഉണക്കലാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നല്ല ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ ഓൾസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ
പത്താമത്തത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഈ സെമസ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മുകളിലും താഴത്തും ഒരേ യൂണിറ്റ് വരും അപ്പോൾ കട്ടായി പോകും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഒക്കെ എന്താണ് കുറേ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് കാരണം ഇതിനോട് സിമിലർ ആണ് ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അത് ഇലവൻത്ത് വൺ ടെക്സ്ചർ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ക്യാവിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ക്രാക്സ് ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചുകൾ അതൊന്നും പാടില്ല ടെക്സ്ചർ എന്തായിരിക്കണം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ട്വൽത്ത് വൺ ടെഫ്നസ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊരു ടേമാണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ടെഫ്നസ് ഇൻഡെക്സ് ടെഫ്നസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അടയാളം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അബ്രസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താ ടെഫ്നസ് ഇൻഡെക്സ് അത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടെഫ്നസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വാല്യൂ ടെഫ്നസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നോട്ട് ടഫ് അത് അത്ര ടഫ് അല്ല എന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ടഫ് ആണ് താണ് കേട്ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈലി എന്താണ് ടഫ് ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി ടഫ് ആണ് തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനും നമ്മളിത് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എസ് സി പോലത്തെ പരീക്ഷകളിലും ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗപ്പെടും ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഷൻ അതായത് വെള്ളം കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് പൊതിർന്നു പോകും പൊതിർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഷൻ കുറവായിരിക്കണം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർബ്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഷൻ ബൈ വെയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് കൂടാൻ പാടില്ല വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ വെതറിങ് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല റെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം പൊടിഞ്ഞു പോവാം ഈ ഒരു സംഗതികളാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് എവിടെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് വെതറിങ് അപ്പോൾ വെതറിങ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കാം എന്താണ് റെയിനും വിൻഡും ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോവാം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഇതിനെ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് റെയിനും ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ എതിരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പം മഴ പെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല കാറ്റടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെതറിങ് നടക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കണം ഈ പതിനാല് പോയിന്റുകൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പഠിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഉഷാറായിട്ട് ഫൈനൽ എക്സാമിന് കുറഞ്ഞ നോട്ട് നോക്കിയാൽ തന
Toughness index. Shriyan. Water absorption. Last one, weathering. We point out on the Noka. Crushing strength one, appearance one, durability one, dressing in a facility one, fractures in the Samete, clear idle, sharp idle fracture one, nulla hardness one, percentage wear corva iriconum, good fire resistance iriconum, seasoning dry shade to anam other structural purpose in Ubeikan, specific gravity in the anam, greater than two point seven anam, crushing strength greater than hundred newton per mm square anam, texture on the anam. Egresham Ella Bagatum, Udupola Avana, Adena Patchesum, Crackulum, Unun the Abagate, Uru Kashan Retail, Adena section and now Badilla. Toughness index in the Anam, either impact stress of Chitana, Adena Chella values in the Adu Chitanam, Paria. Water absorption in the Amadilla, Idotna Manikun Shasham, point six ill, Kodam Padilla. Weathering a cardinal weathering in Dakum, Adenoke, Edire in the combatant. It stands the Ambatron, Edirthun the combatant. With three points on the Amandi. Characteristics of a good building stone. Nirbanda maitum e pointed motam particulum, Adinda oro explanations number of particulum. Examine in the alum chodiku. Amadatur bagateke, katakan. Varieties of stones. Urubada theram stones in there. Namakanamada syllabusil parana, Uru anji stones in there, details in the anam. Porne dubatilun, particulum. Oka facts and figures on it in the anam. the class number, say, chepatu. This is the syllabus. We will learn about the points. 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 We will learn the points. We will the in physical interaction, Patata than the Uru Prayasam in the end of the year, class of the Kumloka Namuk, Vidin and Day. Another Chereto de Loka, Nala, comments on Kairing on Karnambom, either live atmosphere with an Elanathan Namuk, Sadikan and Day. And there Nala Sandosh and Day, what are active on students at Labarum? Amla varieties of stones, Yuru portion Namuk, Padika. The lay Urubad stones and Day, the Ranjanam Namla selection. First one, granite. We have to Sedimentary rocks, metamorphic rocks, granite. What granite? What is granite? What is granite? What is granite? Granite. Now, points to the first one. Granite granite. Granite Granite is composed of quartz, feldspar, and silica. Quartz is a grey color. Feldspar is a brown, green, and a color. Silica is a color. Glass is a color. Color is a color. Color is a color. This is a PSE question. We have to cover the syllabus. We have to cover the specific item. PSE is the same as 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 
ക്വാട്സിന്റെ കളർ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രേ ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ക്വാട്സ് ആണ് അതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേ കളർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഫെൽസ്പാർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീനോ ബ്രൗണോ കളറിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ സംഗതികൾ കിട്ടും ഇനി ബ്രൗണിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അത് പിങ്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ റെഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എന്തോ ഒരു കാക്ഷൻ എന്തുണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് റെഡിനുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരണം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡും അയൺ ഓക്സൈഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് എന്താണ് ഹാർഡ് ആണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഹൈ അസിസ്റ്റൻസ് ടു വെതറിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ സ്റ്റോൺസിനും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്ത് എഴുതി വെക്കുക ഇനി സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നോക്കുക നല്ല സ്റ്റോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് കറക്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അതുപോലെ മാർബിൾഡ് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആയിരുന്നു നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഇതിന്റെ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ സാധനമാണ് ക്രഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമർത്ത കമ്പസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമർത്ത രണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് രണ്ടും ഒരേ ടേം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ആണ് ആർക്കുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റിനുള്ളത് നല്ല സ്റ്റോൺ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതിനർത്ഥം എല്ലാ ഗ്രാനൈറ്റും എന്തല്ല നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ അല്ല ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലതും ഉണ്ട് ചീത്തയും ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസുകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും എല്ലാ ഗ്രാനൈറ്റും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ചിലതിന് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും അത് ഇതാണ് റീസൺ ഇനി അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എവിടെയാണ് ഫ്ലോറിങ്ങിനാണ് നമുക്കറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വാൾസിൽ ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സ് നമുക്കങ്ങനെ ഓർണമെൻ്റൽ എന്താ ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല പർപ്പസുകൾക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാനൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറയും ഗ്രാനൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇഗ്നസ് റോക്ക് ആണ് അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ആണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പയ പോയിന്റുകൾ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലതുകൊണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കാക്കാം എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്ത് ഓർത്തെടുത്ത് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പരിഹാരം ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കളവ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള റീസൺ അതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം റിവിഷനും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനെ തുടക്
അതിൻ്റെ സർഫസിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തത് അടുത്ത പോയി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കമ്പൾസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളെ ചോദ്യം പഠിക്കണം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേറെ ചോദിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ ഈ കമ്പൽസീവ് സ്ട്രെങ്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹെഡിങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പൽസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ട്രാപ്പ് ഹോത്തിന് കളർ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേ പല്ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ട്രാപ്പ് റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശരിക്കും എന്ത് ബസാൾട്ട് നമ്മൾ ബസാൾട്ട് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് എന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് സാധാരണ പറയാം ട്രാപ്പിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ബസാൾട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമുക്കൊക്കെ സേഫ് ബസാൾട്ട് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെയിൽവേ ബല്ലാസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും റെയിൽവേ ബല്ലാസ്റ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് റോക്സ് ആയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല പർപ്പസുകൾക്കും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ട്രാപ്പ് റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഗ്നസ് റോക്കാണ് അതിൽ വോൾക്കാനിക് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഏതായിരുന്നു ഗ്രാനൈറ്റ് പ്ലൂട്ടോണിക് ആയിരുന്നു ഗ്രാനൈറ്റിന് കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ആയിരുന്നു എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് ട്രാപ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ ബല്ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബസാൾട്ട് ആണ് ബസാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഫൈൻ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് സെയിം സാധനം തന്നെ എൻ്റെ ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കളറും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നേരത്തെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പറയാം കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് കുറവാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കളർ നോക്കുക അത് പല കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രേ ബ്ലൂ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഏകദേശം കളർ എന്തായിരിക്കും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാം ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഏതൊരു സ്റ്റോണിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പം അതിന് പറ്റിയ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി അഥവാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സാധനമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആശയം നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനും എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം സംഗതികൾക്കൊക്കെ പറ്റും പൊതുവെ ഈ പേപ്പറിൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് കോൺക്രീറ്റിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബസാൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റെയിൽവേ ബല്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫൈൻ ഗ്രീൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ചില ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ത്രീ ആണ് കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഫുള്ള് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ലൈഡാണ് വളരെ ബോറിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ അറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നുള്ളത് സമയം കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ തരാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യില്ല വാട്സപ്പിൽ തരൂല ഇഷ്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സാധനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നോട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നോട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാനൊന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും പ്രയാസപ്പെടണ്ട നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇനി ഒരാൾ നമ്മളോട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നാലാമത്തതാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് മണലുമായിട്ട് മണൽക്കല്ലുകളാണ് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ വെള്ളാരം കല്ലിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അത് കേവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മണൽ പോലെയാണ് അതിനോട് കുറച്ചൊരു ഉറപ്പും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആഷ്ലാർ വർക്ക്സ് അഥവാ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കും സാൻഡ് സ്റ്റോൺ മഡ് സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൽ പെട്ടതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഫൈനും ഉണ്ടാവും കോസും ഉണ്ടാവും അതായത് ഫൈൻ സാൻഡ് ഉണ്ടാവും കോസ് സാൻഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് ലാബിൽ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ നമ്മൾ കാണും പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും വലിയ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് പക്ഷേ ചിലതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉറപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളാരങ്കലൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വലിയ മാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ റിവറൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിലാണ് പൊതുവേ ഇതൊക്കെ കാണുക ഒരുപാട് റോക്കും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എറൗണ്ട് ത്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ ആഷ്ലാർ വർക്ക്സ് ആഷ്ലാർ വർക്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഭംഗി കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഭംഗിയൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മേസണറി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഷ്ലാർ മേസണറി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തത ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റുകളൊന്ന് മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ കുറേ ടേമുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി വരും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടി വരും പിന്നെ ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയ ബാക്കി ഏരിയകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കാഴ്ചയിലും നമുക്ക് രസം തോന്നുന്ന സംഗതികളാണ് നമുക്ക് അറിയാനൊക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉള്ളത് പക്
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായാലും അതിൽ വരണം കാരണം അതിൻ്റെ കളർ എഫ് ഇ ആണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റസ്റ്റി റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കളറിനാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റി റെഡ് കളർ എന്ന് അതൊരു റെഡ് അല്ലല്ലോ വേറൊരു റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റസ്റ്റി റെഡ് കളർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഹൈ അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറ് ലാറ്ററേറ്റിന് കിട്ടിയത് അതാണ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഇനി കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നോക്കാം വളരെ കുറവാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ടു ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ശരിക്കും എന്തുള്ളൂ അതായത് ശരിക്കും ലോഡ് ചെയ്യും അത് പൊട്ടും വലിയ ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിനെ സീസണിങ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലോഡ് പെയറിംഗ് വാൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിലാണ് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുക ലാറ്ററേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പടവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേസൺറി വർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക മേസൺറി വർക്സ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷനാണ് എന്ത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കൂടെ ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതോ അത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് കാണാതെ പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സാമിൽ പലതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചില വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ കോഡൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ അതിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഠിക്കുക ഈ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക ആദ്യം ഇഗ്നസ് ബോക്സിൽ പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളാണ് ബസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ബസാൾട്ടിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഗ്രാനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ വാണ് ട്രാപ്പിൻ്റെ ത്രീ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റി ലാറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ഏറ്റവും കുറവ് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളതിൽ ടു ടു ത്രീ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ലാറ്ററേറ്റ് ലാറ്ററേറ്റ് ലൈം സ്റ്റോ ലൈം സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഈ സംഗതികളൊക്കെ സെഡിമെൻറ്ററി ഓക്സിനാണ് ഉദാഹരണം ലാറ്ററേറ്റ് ടു ടു ത്രീ ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ കിഡ്നീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്രാനൈറ്റിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായിട്ടുള്ള ആളാണ് അവർ കിഡ്നീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റിന് മറ്റേ മോഫീസ് സംഭവിച്ചാൽ അത് കിഡ്നീസ് ആയിട്ട് മാറും ഒന്നുകൂടെ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായിട്ടുള്ള ആളാണ് അവർ കിഡ്നീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രാനൈറ്റിനേക്കാൾ കൂട്ടണം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഗിനീസ് എന്താണ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ത്രീ സെവൻറ്റി ന്യൂട്രൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് അഥവാ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മേലെ നടിക്കാണ് വരിക അഥവാ കമ്പ്രഷൻ ആണ് വരിക അപ്പം കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ഇത് ക്രഷിംഗ് ആണ് അപ്പം ക്രഷിംഗ് ലോഡ് ഇതൊക്കെ ഒരേ സാധനമാണ് ഇതിലൊക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും പിന്നെ സ്ലേറ്റ് ആണ് സ്ലേറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പല എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഇതുവരെ ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഈ ടേബിളൊന്നും ഇതുപോലെ ചോദിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇനി ചോദിക്കാം ചോദിക്കാതിരിക്കാം അതൊക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളുകളെ സൗകര്യമാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറേ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സംഗതികളൊക്കെ കേട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇതുവരെ മുഴുവനാക്കിയ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം
ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കരുത് വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മറികടക്കാന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഉണർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല നല്ല അഡീഷണൽ റീഡിങ് കൂടെ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈക്കും യൂട്യൂബിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ സംഗതികൾ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിലുപയോഗിച്ച ടെക്നോളജി പുതിയ റോബോട്ടിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത കുറേ സംഗതികൾ പിന്നെ എൻ പി ടെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരം സംഗതികൾ കൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ഫലവത്തായ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഇടും ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം സംശയങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയരുത് അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ വേഴ്സാക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അതാത് സമയങ്ങളിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മുടെ മേഖല അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചതാണ് ഓ വലിയ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമുക്കിടയിൽ വേണ്ട എന്നാൽ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അത് ഉണ്ടാകും വേണം എന്തായാലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാനത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴുള്ള പരിമിതികൾ എന്തായാലും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുക അതൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തി ഇതിൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ സ്ലോ ആക്കണം ഫാസ്റ്റ് ആണോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഇതിലിങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പോയാൽ റെക്കോർഡിങ് കിട്ടും അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും നോട്ട് മിസ് ആയാലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക് അടിച്ച് വന്നാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അന്നാന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നാന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കൂടുതൽ സമയത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് തിയറി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരും അവസാനം അപ്പം അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കൂടെയാണ് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടിയാണ് എന്ത് സി എം ഇ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ സാധനം തീരുക പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ ആകുമ്പോഴുള്ള സ